Você já se perguntou por que essa onda de violência tomou conta de São Paulo? Tudo começou 12 anos atrás. O governo do PSDB, com medo de rebeliões, começou a dividir a administração dos presídios com os criminosos. Hoje quem dirige as unidades são líderes do, do crime organizado. Porque quando o diretor se reúne, hoje não se reúne mais com a população carcerária. Ele se reúne só com o líder. O resultado é que os presos dominaram as prisões. Quem manda lá dentro é o, é o crime organizado mesmo. É, continuam se comunicando entre si, de presídio em presídio, através de centrais telefônicas que eles criam no estado inteiro. O governo não está tendo a força para isso, não está tendo é, a vontade para fazer isso. O que falta é a disciplina e né, nos devolver a autoridade que nós perdemos. Hoje, São Paulo vive em estado de guerra, mas é na crise que a gente precisa de uma liderança firme e segura. O governo federal vive fingindo que quer ajudar o governo de São Paulo a resolver o problema. O governo de São Paulo vive fingindo que não precisa da ajuda do governo federal. Enquanto isso, as coisas vão de mal a pior. A intranquilidade é geral, é pânico. Eu sou candidato a governador e venho pedir o seu voto e o seu apoio. E quero assumir um compromisso com você. Vou restabelecer a autoridade do governo com pulso firme perante o crime organizado. O governo negociou com o crime organizado a administração das prisões. Não tem nenhum cabimento. Nós vamos tomar diversas medidas para restabelecer a tranquilidade dos lares de São Paulo. Nós vamos acabar com essa anarquia que é a existência da Secretaria de Assuntos Penitenciários conflitando com a Secretaria de Segurança, os secretários brigando um com o outro. Nós vamos fazer dessa Secretaria da Administração um departamento da Secretaria de Segurança. Nós vamos valorizar os policiais, que há 11 anos não recebem reajuste de salário. Vamos prestigiar a Polícia de São Paulo. Nós vamos recriar a Secretaria do Menor com o nome de Secretaria da Criança e do Adolescente. Essa secretaria foi fundamental no meu governo, com os educadores de rua, as casas abertas, os circos de escola. Nós tiramos crianças das ruas e garantimos melhor a segurança. No meu governo, nunca houve uma rebelião na FEBEM. Nós vamos resolver a questão de segurança para dar tranquilidade ao povo de São Paulo, como eu resolvi quando fui governador, com a experiência que eu tenho de ter governado São Paulo. É o meu compromisso solene com você e com a sua família. Quero olhar nos olhos dos meus filhos e ver que um dia eles vão ser muito mais do que eu. Agora eu tenho meu destino nas mãos. Eu quero mais. Quero saúde para encarar a luta. Eu quero mais. Quero de novo segurança de viver em paz. Eu quero mais. Quais é trabalhador? Eu quero mais, 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 mais. Quais é mais governador?